हेलो गाइस तो आज हम लाए हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट का दूसरा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ अगर आपका चैप्टर रेडी है तो आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस एन सी से है ये क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं है तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं इस चैप्टर के या अभी आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है सो गाइज लेट स्टार्ट येस हेयर इज आर चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे आ रहा है आपकी स्क्रीन पर और वो ये रहा अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब सेल्स एंड मोस्ट ऑफ मेमोलिन अर्थरोसाइट्स इज आपके दस सेकेंड शुरू होते हैं अब येस टाइम अप तो इसका सही आंसर देखते हैं कि एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं एब्सेंस प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल भी नहीं प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस सीव ट्यूब सेल्स और मेमिलिन अर्थरोसाइट का कॉमन फीचर है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस तो इसका सही आंसर है डी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सेलेक्ट वन विच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोजोम आपका टाइम शुरू होता है टाइम अप तो इसका आंसर देखते हैं क्या है नॉट ट्रू फॉर राइबोजोम पूछ रहे हैं तो मेड ऑफ टू सब यूनिट्स बिल्कुल सही बात है फॉर्म पॉलीजोम में अटैच टू एम आर एन बिल्कुल सही बात है हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस ये गलत बात है क्योंकि राइबोजोम का ही मेन रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में यही अटैच होता है एम आर एन ए से जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है तो इसका सही जवाब हुआ सेकेंड का डी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ दिज इज नॉट अ यू कैरियॉट टाइम स्टार्ट नाउ ये इस टाइम में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये इसका एनाबीना होगा क्योंकि एनाबीना प्रोकैरियोट होता है इट्स अ यू बैक्टीरिया सो थर्ड का आंसर है बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज इज बेस्ट सुटेड फॉर स्टेनिंग इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है मैं आपको बता देता हूँ ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज नॉट यूज फॉर क्रोमोजोम आपको नॉट यूज बताना है बेस्ट सुटेड नहीं बताना है नॉट यूज बताना है मैं क्लियर कर दूँ नॉट यूज फॉर स्टेनिंग क्रोमोजोम आपका टाइम स्टार्ट होता है अब यस टाइम अप ये थोड़ा सा एनसीआरटी से बाहर का क्वेश्चन है लेकिन एनसीआरटी एग्जाम्पलर में दिया है तो हमें एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए इसका सही आंसर है फोर्थ का बी सेफ्रेनिन सेफ्रेनिन वो स्टेन है जो कि स्टेनिंग क्रोमोजोम में यूज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू एनसीआरटी एग्जाम्पलर है ये तो ए सी और डी ये तीनों यूज होते हैं तो सेफ्रेन इन इज द स्टेन विच इज नॉट यूज फॉर स्टेनिंग क्रोमोजोम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइजेस हमें अरेंज करना है अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग मैं आपको पेज टर्न करके दिखाता हूँ फर्स्ट है माइकोप्लाज्मा सेकेंड है ऑस्ट्रिच एग थर्ड है ह्यूमन आर एंड फोर्थ है बैक्टीरिया एक बार फिर से देख लीजिए फर्स्ट है माइकोप्लाज्मा सेकंड है ऑस्ट्रिच एग थर्ड है ह्यूमन आरबीसी और फोर्थ है बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा ऑस्ट्रिच एग ह्यूमन आरबीसी एंड बैक्टीरिया आपका टाइम स्टार्ट होता है अब आई होप आपने अब तक कर लिया होगा एक बार फिर देख लीजिए फर्स्ट है माइकोप्लाज्मा सेकंड है ऑस्ट्रिच एग थर्ड है ह्यूमन आरबीसी और फोर्थ है बैक्टीरिया हम सब जानते हैं माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है तो माइकोप्लाज्मा तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गई तो यानी फर्स्ट तो सबसे छोटा हो गया उसके बाद उससे बड़ा होता है बैक्टीरिया तो फर्स्ट के बाद आना चाहिए फोर्थ एंड ऑस्ट्रिच एग वी नो इट इज़ द लार्जेस्ट एग लार्जेस्ट सेल नोन सो ऑर्डर विल बी फर्स्ट फोर्थ थर्ड एंड सेकेंड यानी कि ए पार्ट 
फर्स्ट हो गया माइकोप्लाज्मा देन बैक्टीरिया देन ह्यूमन आर बी सी एंड देन ऑस्ट्रिच एग द लार्जेस्ट वन सो करेक्ट ऑप्शन इज ए सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू प्रो कैरियॉर्ड्स एंड मैनी यू कैरियॉर्ड्स योर टाइम स्टार्ट नाउ Yes, time's up. So let's check what is the correct answer. Prokaryotes or eukaryotes में common क्या feature है वो पूछा है Chromosome present होते हैं जी नहीं prokaryotes में नहीं होते हैं cell wall cell wall जी हाँ दोनों में present होती है nuclear membrane prokaryotes में नहीं होती है सब cellular organelles भी prokaryotes में नहीं होती हैं तो correct answer will be B part यानी कि cell wall present होती है Moving to next question seventh question है हमारा who proposed the fluid mosaic model of plasma membrane very simple your time starts now. येस योर टाइम इज़ ओवर तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगर एंड निकॉलसन आप सबने पढ़ा होगा सेवन्थ का सी पार्ट करेक्ट आंसर देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर अ सिक्रेटरी सेल गुड क्वेश्चन योर टाइम स्टार्ट नाउ येस योर टाइम्स अप तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो अलग बात थी वो थी इन्होंने सिक्रेटरी सेल से नाम दे दिया है सिक्रेटरी सेल से मैं बता दूं इनका मतलब था जो प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन करते हैं सेल उसके लिए क्या ट्रू है और उसके लिए ट्रू होता है बी पार्ट यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ईजिली ऑब्जर्व इन दिस सेल क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही काम है सिंथेसिस और ये प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन तो एट्थ का बी पार्ट ही सही है स्मूथ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता होगा ये सिंथेसिस करता है लिपिड्स या फिर स्टीरोइडल हार्मोन्स का तो और अपना गोलगी अपरेटस है ये पैकेजिंग का काम करता है तो सिक्रेटरी सेल का क्या आएगा हमारा एट्थ का बी पार्ट करेक्ट आंसर है मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ है वॉट इज़ द टोनो प्लास्ट योर टाइम स्टार्ट नाउ Yes, what is a tonoplast? Very simple, आपने पढ़ा होगा membrane boundary of the vacuole of plant cells, यानी कि C part is the correct answer. Next question, which of the following is not true of a eukaryotic cell? येस सो टाइम्स अप इसका क्या होना चाहिए इट एज ए टी एस टाइप ऑफ राइबोजोम प्रेजेंट इन द माइकोड्री गलत बात है ये तो इट एज ए टी एस टाइप ऑफ राइबोजोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज बिल्कुल सही बात है माइटोकॉन्ड्री कंटेन सर्कुलर डी एन ए बिल्कुल सही है मैम ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट ये भी बिल्कुल सही है तो टेंथ का ए पार्ट गलत है जो हमें बताना था इट हैज़ ए टी एस टाइप ऑफ राइबोजोम प्रेजेंट इन माइ माइटोकॉन्ड्री ये गलत है इट हैज़ सेवेंटी एस टाइप ऑफ राइबोजोम प्रेजेंट इन दी माइटोकॉन्ड्रिया सो टेंथ का ए पार्ट सही है मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवेंथ क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन येस टाइम्स अप सो इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल बिल्कुल सही बात है लिपिड इज प्रेजेंट एज अ बायलेयर इन इट येस लिपिड बायलेयर होती है प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड ये भी बिल्कुल सही है एंड कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इट नहीं ये बात गलत है कार्बोहाइड्रेट फाउंड होता है इसमें इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स प्रोटीन से अटैच होता है तो इलेवेंथ का डी पार्ट करेक्ट होगा तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्थ क्वेश्चन है हमारा Plastid differs from mitochondria on the basis of one of the following features. You have to mark the right answer. Your time starts now. Yes, very simple question. 
प्रेजेंस ऑफ ट्यू टू लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन यस दोनों में होती है राइबोसोम दोनों में होते हैं प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल लेकिन सिर्फ प्लास्टिड में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है क्लोरोफिल या थाइलोकॉइड कुछ भी कह सकते हैं तो ये सिर्फ प्लास्टिड में मिलता है प्रेजेंस ऑफ डी भी दोनों में तो ट्वेल्थ का आंसर हुआ करेक्ट सी नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टीन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन अ सेल ये टाइम स्टार्ट नाउ Yes, time's up. So let's check what's the correct answer. Intracellular transport तो साइटोस्केलेटन से कुछ नहीं होता है मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर जी हाँ बिल्कुल सही बात है सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनली बिल्कुल सेल मोटिलिटी हाँ जी हाँ साइटोस्केलेटन उसमें भी मूव करता है सीलिया फ्लैजिला में यूज़ होता है और तो इसका थर्टीन का होना चाहिए ए नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन अ सेल है इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट जी हाँ तो थर्टीन का ए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं द स्टेन यूज टू विजुलाइज माइटोकॉन्ड्रिया फिर वैसा ही स्टेन टाइप क्वेश्चन है लेकिन हम एक बार ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट क्योंकि एन सी एग्जाम्पलर में दिया है तो चांस बन सकता है इसलिए योर टाइम चार्ट नाउ येस योर टाइम्स अप सो द स्टेन यूज टू विजुअलाइज द माइटोकॉन्ड्रेज जेनस ग्रीन यानी कि फोर्टीन का डी आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे इसके बारे में लेकिन जो लोग सिर्फ एन सी आर टी को ही फोकस करके पढ़ते हैं तो उनके लिए थोड़ा ये बाहर का कंसेप्ट होगा लेकिन आप एन सी आर टी एग्जाम्पलर भी कीजिए क्योंकि वो भी एन सी आर टी का ही पार्ट है तो आपको उसमें से भी क्वेश्चन नीट में पूछे जा सकते हैं सो दीज आर दी फोर्टीन क्वेश्चन विच आर गिवन इन एन सी आर टी एग्जाम्पलर ऑफ चैप्टर सेल यूनिट एंड लाइफ तो आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए और कमेंट में अगर बताना चाहें तो आप कमेंट में बता सकते हैं आपने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं फोर्टीन क्वेश्चन थे यानी कि आपके फिफ्टी सिक्स मार्क्स बैठे हैं तो फिफ्टी सिक्स में से आपके कम से कम आई थिंक फोर्टी फाइव प्लस मार्क्स होने चाहिए सो so, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं इस चैप्टर के अगर कम हैं तो एक बार दोबारा से गो थ्रू कीजिए चैप्टर को और अगर और कुछ आपकी रिक्वेस्ट हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं ओके देन थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो